Y hoy día será también responder todas las dudas por medio de ustedes, nuestros comunicadores. Todas las dudas estoy seguro que lo vamos a trasladar a la ciudadanía que nos va a escuchar. Primero, quiero mandar un abrazo fuerte a mi familia, especialmente a mis hermanos, que mucho tiempo no los veo. Entenderán que la política es así, porque la familia en la gestión tiene que estar lejos. Eso ustedes han visto. Ningún tipo de escándalos de el gobernador, de la vicegobernadora, que sus familiares han estado pisando las sedes del gobierno regional o alguna entidad. Sé que es difícil, pero es el camino que escogimos y tienen que entenderlo. No se trata de personas, se trata de instituciones. Son tiempos que no lo veo a muchos familiares míos. A mis amigos, militantes y simpatizantes, que quizás con entusiasmo tomaron las banderas para estar en el cargo. De lo profundo de mi corazón, quiero decirles a ellos, entienden que la política no es para lucrar, que la política no es espacio para beneficiarse. Reitero a ustedes, a miles de ancachinos, que en ese momento dijeron, vamos por el cambio. Sé que, como siempre en todas las plazas decían, nunca agacharán la cabeza por actos de corrupción. Intentamos hacer las cosas correctas como debe ser. A mis amigos de prensa, medios de comunicación, nunca he renegado por una publicación e investigación de ustedes. Y jamás lo haría. La democracia es eso. La prensa siempre ha estado a la otra orilla del poder. Lo entiendo. Y si alguna vez de mí de los funcionarios o de alguien han sentido una incomodidad, mil disculpas. Lo único que les pido es respeto y mucha objetividad en el trabajo que hacemos. Les entiendo mucho y reitero, es la esencia de la democracia, es la esencia de la, de la, de la dialéctica, su trabajo de ustedes estar al otro lado del poder. A los amigos del Ministerio Público. Tampoco jamás me he incomodado de la investigación aperturada en mi, en mi persona. Yo soy el titular de Priego. Siempre han tenido la colaboración de mi parte. A él como hablaba con el titular de, de la Fiscalía y me decía, no tienes que renegar, tienen que investigarte. Y yo les agradezco a ustedes del Ministerio Público, de la Contraloría, el Consejo Regional, que son entes fiscalizadores que siempre han estado ahí, de nuestra parte el apoyo, las puertas están abiertas para cualquier tipo de investigación. Con este preámbulo, hermanos y hermanas, detallaré algunos logros, pero primero reconociendo nuestros errores. La capacidad de gasto de inversiones cerraremos un promedio de 36%. No es lo óptimo como queríamos. Pero también quiero que sepan una cosa. Los recursos de Cano Minero, los recursos directamente recaudados, los recursos de, tra de transferencias, no se revierten. No se pierde ese presupuesto. Esos pasarán como saldo balance para 2024. Lo que sí se revierte son los recursos ordinarios. Y puedo decir de que en lo que es gastos corrientes con toda la operatividad de unidades ejecutoras, ahí sí ya superamos el 90%. Esperemos de que ese recurso, el RO, sí al 31 de diciembre en todas las áreas deben ver el mecanismo que no se revierta al Estado. Repito, los otros fuentes pasan como saldo balance para el próximo año 2024, que debe estar ahí ese presupuesto para destinar a diversas obras que ya venimos encaminando. 
hermeados en la cola? Sí, lo he meditado tantas veces. ¿Cómo es posible una región que ahora sí, en todas las reuniones del gobierno central, participaba y llevaba de voz, terminaba en la cola? Pero será un reto de esa capacidad de gasto de inversiones revertirlo en el año 2024. ¿Qué más? Reconozco que muchos funcionarios nuestros pensaban que seguíamos con la política anterior. Llevar a un cargo, beneficiarse, y creo que eso no lo hemos permitido. Todos los funcionarios que hayan llegado, y en lo mínimo que hemos sentido en todos los sectores, el día siguiente ya no estaban. Y quizás en el tiempo también algunos nos dieron razón y nos disculpamos, pero algunos sí se fueron bien merecidos y con las denuncias correspondientes. Y eso quiero decir de nuevo a mis funcionarios, a cada uno de ustedes que manejan las unidades ejecutoras, desde el primer momento, este recurso no es nuestra, este recurso es del Estado, este es el recurso es de todos los angachinos. Y tenemos que cuidar, tenemos que proteger y tenemos que invertir bien. La corrupción no suele robar, la corrupción también es destinar malos recursos. Y creo que el primer año, uno de los principios era, cuando conversamos con ellos, dijimos, el primer año tenemos que encontrar la gobernanza la estabilidad y la transparencia. Y me preguntaba, ¿y el resultado? Sí, pues, el resultado va a pasar al segundo plano. Ahora, a los funcionarios para el 2024, yo siempre en 2021 pedía su transparencia, su transparencia. Pero ahora en el 2024 agregamos una cosa más. Así como luchamos para que esto marche de manera correcta, tenemos ese principio, algunos por eso se han quedado, ya tienen que dar resultados. Exigimos ya resultados. Se planifican y debemos ir subiendo de menos a más.